జీవిత పయనంలో దేవుడు ప్రతి నరుని ఒక గొప్ప ప్రణాళికతోనే మనకు జీవమిచ్చి భూమికి పంపించి ఉన్నాడు ఆయనకు పేరు జీవనదాత యోగాను పది పదిలో చెప్తున్నాడు నేను వచ్చి ఉన్నాను మీరు జీవించాలి జీవమును సంతృప్తిగా పొందుకోవాలి మనకు జీవం ఇవ్వాలని ఆయన వచ్చాడు అందుకే యోగాను మూడు పదారులో దేవుడు లోకమును ఎంతగానో ప్రేమించి తన ఏకైక కుమారుని మన కోసం పంపించాడు ఎందుకంటే ఈ లోకంలో నివసించు ఎవ్వరు కూడా నశించిపోకుండా నిత్య జీవమును మనం పొందుకోవాలని ఆయన అట్లు చేశాడని పవిత్ర వాక్యం పలుకుతుంది అవును ఆయన ఒకవైపు జీవనదాత మరువైపు ఆయన రక్షణదాత మత్తే సువిశేషం ఒకటవ ధ్యాయం ఇరవై ఒక్కట వచనం మీరు ఆయనకు ఏసు అని పేరు పెట్టెదరు అనగా ఆయన సకల మానవుల్ని పాపములను మన్నించి వారందరికీ ఆయన విడుదల ఇస్తాడు అవును మానవుడు లోకంలో ఉన్నప్పుడు లోకంలో దైవ జ్ఞానము లేక తన సమస్యలను చూచి తన వాతావరణం చూచి ఏ మనుషులు మధ్యలో నివసిస్తున్నామని చూచి నా జీవితం ఇది అని చెప్తున్నారు కొందరిని అడిగిన బాగున్నారంటే ఏం బాగున్నామండి మా ఆయన అలా ఉన్నాడు పిల్లల కోసమైనా బ్రతుకుతా అంటారు సమస్యలు ఆటంకాలు వారిని పట్టుకుంటుంది ఇంకా కొందరిని ఎలా ఉన్నా ఏం సుఖమండి జాబ్ లేదు ఏమీ లేదు పోతున్నాం వస్తున్నాం ఏదో మేనేజ్ చేస్తున్నాం జాబ్ మీద ఆధారపడి అంట వారు ఐడెంటిఫికేషన్ దేర్ వారు గుర్తు లోకము ద్వారా వారు ఎవరని చెప్తారు జాబ్ తరకిన ఖుషి సంతోషం మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ జాబ్ కూడా ఆ జీతం వస్తుంది కొంత ఒక వ్యక్తి వెళ్ళాడు మన బస్సులో బస్సులో వెళ్ళి ఏమి ఇంతమంది ఉన్నారు నేను ఇంత ఇన్నిసేపు నేను ఆఫీసులో ఉండి పని చేసి అలసిపోయి వచ్చాను ఎవరైనా ఒక్కరు చిన్న కొద్దిగా మూడలైనా సీట్ ఇచ్చినా బాగుండును కదా కొద్దిసేపు తర్వాత ఒక వ్యక్తి లేచాడు అనమాట అమ్మో ఇప్పుడు బాగుండను కదా కూర్చున్న కూర్చున్న విండో దగ్గర ఉన్నవాడు ఆయన కూడా లేచిపోయినా బాగుంటునే టైం అంతా ఎప్పుడు పోతాడు చివరి ఆయన కూడా వెళ్ళిపోయాడు అనమాట ఇప్పుడు అమ్మో ఇప్పుడే నెమ్మదిగా ఉండను అక్కడ పోయిన కూర్చున్నాడు కూర్చుని సరే ఏమీ గాలి రావట్లేదు ఆ దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు గాలి అయినా పంపించినా బాగుండును కదా ప్రభు ఆయన ప్రార్థన ఆలకిస్తూ ఉంటున్నాడు కనుక అడవిలోనికి ఆ బస్సు వెళుతుంది అప్పుడే ఆయనకు అర్థమైంది అరే నేను దిగవలసిన టైం పోయింది నేను వేరే చోటకు వెళుతున్నాను ప్రైజ్ ద లాడ్ హలలూయ కనుక మనిషి తను తాను తాను ఏమీ లోకంలో లేక మనుషుల మధ్యలో ఎక్కడ ఉన్నాడో దానితో పోల్చి చూస్తున్నాడు కానీ ప్రభు మనమందరికీ ఆయన ఆత్మ ద్వారా మూడు వరాలు ఇస్తాడు ఒకటి నాలెడ్జ్ సెకండ్ విజ్డమ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ థర్డ్ విజ్డమ్ మనకు మూడు కార్యాలను తన బిడ్డలకు ఎప్పుడూ తెలియచేస్తాడు ఒకటిది జ్ఞా మనకు కావలసిన తెలివి తెలివి మనం మనం ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు లేక వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు ఏమిటి అని మనకు తెలియచేస్తాడు దేవుడు మనతో ఉన్నారు మనం ఒండరిగా లేము అని తెలివిని ప్రభు ఇస్తాడు ఏం చేయాలి దేవుని బిడ్డలంటే ధైర్యంగా ఉండాలి దేవుని బిడ్డలంటే పాపాన్ని ద్వేషించాలి దేవుని బిడ్డలంటే ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా ఇస్రాయల్ ప్రజల్ని ఎడారిలో పోషించిన వాడు మనల్ని పోషిస్తాడు ఎప్పుడు మనము ఆ సబ్జెక్టుని మనం పొందుకుంటున్నామో ఆ నాలెడ్జ్ మనకు వస్తుందో అప్పుడు దేవుడు మనకు నూతన అండర్స్టాండింగ్ ఇస్తాడు మనల్ని మనం అర్థం చేసుకున్నట్టు ఆ ఎర్ర సముద్రంలో కూడా నా దేవుడు మోసేకి ఇచ్చాడు కదా నాకు కూడా ఇస్తాడులే అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేస్తుంది 
అండర్స్టాండింగ్ ఎప్పుడు నాలెడ్జ్ బైబుల్ చదువుగా చదువుగా అందుకే హోషా గ్రంథం నాలుగు ఆరులో ప్రభు చెప్తున్నాడు నా ప్రజలు దైవ జ్ఞానం లేక వారు చెడిపోతున్నారు కారణం లోకానే చూస్తున్నారు అసత్యమును నమ్ముతున్నారు ఎవడో చేయమో తిట్టాడు నీకు బుద్ధి ఉందా నీవు ఏం నీ పాపో నీ పిల్లలు బ్రతుకు ఆయన అబ్బతం చెప్తున్నాడు ఆయన ఏం సత్యమూర్తి పక్కన ఉన్న వాటితో గొడవ చేసిన వాడు ఏం చెప్తాడు అట్లనా వెంటనే దాన్ని నమ్ముతారు సాతాన్ అలా పోరాడుతాడు మనిషిని నమ్ముగానే లోపల ఇల్లు ఉన్నా కానీ భర్తతో నీ పిల్లలు ఉన్నారే చూడు వాళ్ళు భవిష్యత్తున పాడు వారు అభివృద్ధే పొందరు పిల్లలు కొట్టుకున్నారు ఒక స్త్రీ నిన్ను తిడుతుంది నువ్వు ఏం చెప్పాలి పో మా దేవుడు ఉన్నారులే చూసుకుంటారులే నువ్వు నా బిడ్డను గురించి చెప్పినా అలా జరుగుతుందా నా దేవుడు ఉన్నాడు నువ్వు శపించుకో ఏం చేసుకో మా దేవుడు ఎప్పుడు ఆశీర్వదిస్తున్నారు అది ఎప్పుడు వస్తుంది నువ్వు బైబుల్ చదివి ఉంటున్నా నీకు తెలివి వచ్చి ఉంటున్నా తెలివి లేనప్పుడు దాన్ని నమ్ముతున్నావు నువ్వు కూడా తిరిగి తిరుగుతున్నావు ఏమి నీ పిల్లలు కూడా మట్టి కాపోతారు పనికిరారు ఆ కోపంతో వచ్చి నీ పిల్లలు ఉన్నారే వాళ్ళు వాళ్ళకి బదులుగా ఒక రాళ్ళను పట్టుకున్న అట్లీస్ట్ మసాలాకి ఉపయోగంగా ఉంటాడు వేస్ట్ దీస్ ఫలవర్స్ ఈ పిల్లల్ని పొంది వేస్ట్ ఎవరికి చెప్తున్నావు ఈ ఆమె చెప్పినది నమ్ముతున్నావు ఆ అబద్ధమును నమ్ముతున్నావు ఆ నమ్మిన దాని ప్రకారం నువ్వు ప్రవర్తిస్తున్నావు నువ్వు అప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడు నీ నోటితో చెప్తున్నావో సాతాన్ని ఎప్పుడు ఈ ఇంటి లోపల వెళ్ళాలి ఎప్పుడు ప్రవేశిస్తాము ఎప్పుడు ప్రభు చెప్తున్నాడు కదా సామెతలు పదెనిమిది ఇరవైలో జీవము మరణము నాలుగు ఆధీనముల తల్లి ఎప్పుడు చెప్తుంది నీ పిల్లలు పనికిరారు వారు వేస్ట్ వీళ్ళని పొంది ఏం పొందుకున్నాము దీనికి బదులుగా ఒక రాళ్ళు మంచి రాళ్ళు దొరికినా కూడా అట్లీస్ట్ మసాలా చేయటం ఉపయోగంగా ఉండడం ప్రజల నీ నోటి నుండి నీ పిల్లల్ని శపిస్తున్నావు ఎట్లా అబద్ధము దాన్ని నమ్ముతున్నావు అబద్ధాన్ని నమ్ముతున్నావు సాతాను పోరాటం దానికి తగిన విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నావు లేదు అందుకే దేవుడు ఏం చేస్తాడు మనకు తెలివి ఇస్తాడు రేయింపవుడు వాక్యమును చదువుటకు నేర్పిస్తాడు కష్టాలు వస్తాయి శోధనలు వస్తాయి ఆటంకాలు వస్తాయి ఎప్పుడు నీవు ఆ ప్రభు చందకు వెళ్ళి స్వామి ఈ సమస్య ఉన్నది నేను ఏం చేస్తా అంటే ఆయన నీకు తెలివి ఇస్తాడు తెలివి ఇచ్చినది మాత్రం కాదు ఆ తెలివిని నీకు ఇలా అవుతుందా అలా అవుతుందా నీవు ఇలా అయిపోతున్నావా సరే నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నీకు ఏమవును అది మూడవది ఆయన జ్ఞానం ఇస్తాడు ఇప్పుడు నీవేం చేయాలి భయపడకు ధైర్యంగా వెళ్ళు నీ బిడ్డలు పడిపోయారా వాళ్ళని పిలువు వారి కోసం ప్రార్థించు వారిని ఖండించు వారితో మాట్లాడు ఏమని ఒక ఫ్రెండ్ లాగా మారిపో ఈ లోకం అలా ఉన్నది ఇప్పుడు నీ పిల్లల్ని పట్టుకోలేవు నువ్వు బిడ్డల్ని పట్టుకోలేవు పిల్లలకు కావలసినది ప్రేమ పిల్లలకు కావలసినది ఏమో ఈ లోకంలో దానికి నీవు రెస్పాండ్ చేయాలి వారితో నువ్వు నడవాలి ఒకప్పుడు తల్లి వెళ్ళినప్పుడు తల్లి అది ఏమంటారు కొంగును పట్టుకొని వచ్చిన పిల్లలు వచ్చారు అది కాలం వేరు ఇప్పుడు పిల్లలు కొంగును పట్టుకొని తల్లి వెళ్ళాలి ప్రైజ్లో హలేలుయ కొందరు కొంగు ఉన్న తెలియ కొందరికి డ్రెస్సే కొంగు ఉండదు అలా కాలం ఇది ప్రైజ్లో హలలుయ హలలుయ చీరలు ఉండినా కొంగు ఉంటుంది ఇప్పుడు చీరలే లేదే కాలం మారుతుంది కానీ భగవంతుడు మారలేదు మన దేవుడు మారలేదు సమస్యలు వేరుగా ఉండవచ్చు కానీ జవాబిచ్చిన వాడు ఒక్కడే ఉన్నాడు అట్లనే ఉన్నాడు అన్నీ చూసుకుంటాడు ప్రైజ్ ద లార్ ప్రైజ్ ద లార్ హలలుయ హలలుయ